ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹನ್ ಭರಚಂದ್ರ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಆದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಒಂಬತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಈ ತರ ಆ ತರ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ಚಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಆದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಅವರು ಸರ್ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಈ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಈಗ ಗೃಹಿಣಿ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಹಣದಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಓ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾಗಳ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹೂಡಬಹುದೇ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯವರು ಮೊದಲು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ದುಡ್ಡೇ ಇದೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದನೇದು ಎರಡನೆಯದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಎನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಹೆಂಡತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಫ್ ಎನ್ ಓದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ನಾನು ಯಾರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಚಿತಾವಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಣ ಹೂಡಿದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಅವ್ರದೇನಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಐ ಟಿ ಆರ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ನಾನು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಶೇರ್ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಬದಲಾಗಿ ಇಂಟ್ರಡೇ ತಗೊ ಒಂದು ಡೇ ಶೇಷೆಯವರು ಕಣ್ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನೇ ಐ ಟಿ ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಇದಾಗ್ಬೇಕು ಫೈಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಡೆಯನ್ನು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಏನಿದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಶೇರು ಮಾರು ಕಟ್ಟೆಯ ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಸುನೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸುನೀಲ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಝೀರೋ ಇದೆ ಬಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಇರದೆ ಹೇಗೆ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹೌದು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಹಾಕಿದೀರಾ ಯಾವಾಗ ರೋಹನ್ ಅಂದಾಜು ಸಾವಿರದ ಆ ತರ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ನೂರು ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಆವಾಗ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಸಾಯುವ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ
ಪುನಃ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆದರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಶೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ನೀವು ನೀವು ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಶೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಂತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾಗರಾಜ್ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಹಾಕಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗೌಡ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ನಾನು ಎಂಟು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಡೈಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಗೌಡ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಯಾವ ಟೈಮು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎಂಟು ಯಾವ ಶೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿ ಆದರೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಗಾಬರಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅರ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಂತಂದ್ರು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ ನೀವು ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು ಇವತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೀನಿಂಗು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಾಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಆಚೆ ಕೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು ಅಷ್ಟು ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಈಗಲೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸುಮ್ನೆ ನನಗೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್
ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಆದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅಟ್ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಮಾರ್ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನೋಡಿ ಆ ಥರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ಚಂದ್ರ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ವಿ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ಚಂದ್ರ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಗ ಓಡಿ ಬಂದು ನೀವು ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಭಾಷಣ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ವೆಬಿನಾರ್ನ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಾನ್ಸು ಇಲ್ಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಯಾವ ಡೇಟು ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಮೇಲಲ್ಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಸಹ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಎಟ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಪಿ ಎಮ್ ವೈಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಫೈವ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಪಿ ಎಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕು ಅದು ಯಾಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಇರಬಾರ್ದು ಕೋರ್ಟು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲು ಹತ್ತರಿಂದ ಮೂರಿತ್ತು ಆಗಲೂ ಜನ ಹೀಗೆ ಇದ್ರು ಈಗ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಮೂರುವರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂಬತ್ತು ಕಾಲಿಂದ ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಟೈಮು ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಅಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪವನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಯಾಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರದು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ರೂಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಸ ಗುಡಿಸೋರು ರೋಡ್ ಕಸ ಗುಡಿಸೋರು ಯಾಕೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ರೇಟು ಎಂಡಿಂಗ್ ರೇಟು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫು ನೀವು ಆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿನ ಕೆಲಸ ರಾತ್ರಿ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆ ಮೇಲಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ನೀವು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಪೂರ ಅವ್ರು ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆರು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಶೇರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೇರು ನೀವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ನೂರ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೋಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ತೆಗಿಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿತಾ ಸರ್ ನಾನು ನಲವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಓಲ್ಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಡ್ ಮೀ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಲಾಭಾಂಶ ಆಗ ಆ ಕಂಪನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೀಗ ಇದೀಗ ಮಾರ್ಚು ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಯಾರು ಯಾರತ್ರ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಅಂತಿದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಐದನೆಯ ತಾರೀಕು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಐದನೆಯ ತಾರೀಕು ಯಾರತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಐದು ಅಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೂರನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಆ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೂರು ಶೇರ್ ಇದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಐ ಒಂದು ಇನ್ನೂರ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರನೇ ತಾ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲಾಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಯಾವ ರೂಲ್ಸು ಇಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಂತಿಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಆ ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರು ಜಾನ್ವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇನ್ನೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ ತಲುಪಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೆಸರು ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಪಿ ಎಚ್ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೆಸಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಲೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೊಂದಾಯ್ತು ಎರಡನೆಯದು ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ಚಂದ್ರ ಈಗ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಮಾರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನೇನು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೀನಿ ಹಾಗೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸುವರ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಆನ್ ಇಂಟೆಲ್ ಕಂಪನಿ ದೇ ಆಫರ್ ಒನ್ ಟು ಟೂ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಪನಿ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಆಫರ್ ನೋಡಿ ಇಂಟೆಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇನೆ ಅದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಪ್ನಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನೋ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶೇರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರ
ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಲಂಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮಾರು ಜನ ನಾನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಅವ್ರ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಏಜೆಂಟ್ ಪೇಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಟನ್ ಇದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಕೇಳುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ನಾಳೆ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಾಗ್ಲು ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಹ್ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಓ ಆ ದಿವ್ಸ ಹೇಳಿದಾರೆ ಓ ಹೌದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಾಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮೆನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಏಜು ಅವ್ರು ಏನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರು ನೀವು ಅವರನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ದಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ ಬೈ ಸೀರೀಸ್ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೆಗಿಬೇಕಾ ಅಂತ ಅದೇ ತರ ನೀವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒನ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜಾನ್ವರಿ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಪ್ನೀಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಹ್ ಇವತ್ತಿನ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಎರಡು ಎರಡು ಚಾನಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಮೂರನೇದು ವೀಡಿಯೋನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇತರ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಕೊಟ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ನಾಗ ಸರ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಏನದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದೇ ಸಲ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದ ಏನು ರೂಲ್ ಆತರ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ದಿವಸ ತೆಗಿರಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿರಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿರಿ ಅಥವಾ ನಾನು ತೆಗಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾ ತೆಗಿಬಹುದು ಒಳ್ಳೆ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು ಸೆಲ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ ಲಕ್ಷ ಇರ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿ ಇರ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೈಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಬೇಕಾದ ಒಂದು ದೊಡ್
ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಓವರ್ಆಲ್ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೌನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಾ ದಿನನೂ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿನ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಫ್ಯೂ ವೀಕ್ಸ್ ಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಯು ಕೆನ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಕಾಶ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೊಸಬ್ರು ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ಚಾನಲ್ ಟು ವಿಡಿಯೋ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯವರು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ ಬರೀರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಾನು ಅದನ್ನ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಹಾ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ನವೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ಏಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಅವರೇ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಮ್ಮಿ ನೈದ ಏಜು ಏಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರ ಪವರ್ ನವೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಓಕೆ ಗಿರೀಶ್ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಐ ತಿಂಕ್ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಗಿರೀಶ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿರಿ ಹಾಗೂ ವೆಬಿನಾರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿವಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ನಿಜವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಶಿವಣ್ಣ ಹರೀಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಟಿ ಪಿನ್ ಕೇಳ್ತದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಬ್ರೋಕರ್ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಡಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಟಿ ಪಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಡಬಲ್ ಒಂದು ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತದೆ ಬ್ರೋಕರ್ ಕೇಳಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಹಾಕ್ದೆ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ಪರ್ಸನಲ್ ಹಾಕಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಫನ್ನಿ ರೂಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮಗನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಗು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಗನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅವರ ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ತಂದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸರ್ಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನೀವು ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅವರು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮದುವೆಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮಗನ ಹೆಸರು ಮಗನ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಅಲೌಡ್ ಆದ್ರೆ ಬೈಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಮಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ ದ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಓ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಂಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಹಾಕೋ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಹೌ ಟು ಹೌ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕಿ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕೋ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಇದ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಹಾಕಿ ಅದ್ ಏನ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಇರತ್ ನೋಡಿ ಆ ಫಂಡ್ ಹೆಸರು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಒಂದು ಅಹ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕೋ ಮುಂಚೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಹಾಕಿ ಹಾಕುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಶೇರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಸದ್ಯ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಇಒಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಸನಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಈ ತರ ಶೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಂಪ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟಿದೆ ನೂರಾರು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ
ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಅದೇ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ತರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದವರು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಭಾಳ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅದು ಈ ಥರ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಸೆಷನ್ನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭರವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೇಗಿದೆ ಜನರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಜನ ಲೈಕು ಲೈಕು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ರೋಹನ್ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲೇ ಇದೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಆರು ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಎಲ್ಲ ದಿನ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ